நீங்கள் இந்த பிளட் டெஸ்ட்லலாம் பார்ப்பீங்க டிஆர்ஹெச் அப்படின்னு தைராய்டு ரெகுலேட்டரி ஹார்மோன்னு பேர் இதை வந்து போஸ்டீரியர் பார்ட் ஆஃப் பிட்யூட்ரி செல்ஸ் தான் தயாரிக்கும் இதில் ஹைப்போதாலமஸும் இன்வால்டு அது வந்து தைராய்டு ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோனாக மாறும் அதுதான் டிஎஸ்ஹெச்னு பார்ப்பீங்க பிளட் டெஸ்ட்டில் டிஐடினா டை அயோடைன் தைராக்சின் டைனா ரெண்டு ரெண்டு தைராக்சின் மாலிக்கூல் உன்னோட ஒன்று ஓட்டிட்டு வரும் எம்ஐடி அண்ட் டிஐடி எம்ஐடி வந்து கம்மியாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் டிஐடி ஜாஸ்தி ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் புரியுதுங்களா எம்ஐடியும் டிஐடியும் ஒன்று சேர்ந்தால் அவங்க இருபது சதவிகிதம் டி ஃபோரை டி த்ரீயாக மாற்றிடுவோம் மஸ்குலர் டிஷ்யூஸ் இருக்குது பாருங்கள் பாடியில் மீதி இருபது சதவீதம் அவங்க மாற்றிடுவோம் வணக்கம் தைராய்டுன்றது வந்து ஒரு நானமில்லா சுரப்பி என்டோக்ரைன் கிளாண்ட் பிட்யூட்ரி கிளாண்ட் அதுவும் அதில் வருது ஓகே பிட்யூட்ரி இஸ் த கிங் ஆஃப் என்டோக்ரைன் கிளாண்ட் ஓகே அது ஒரு தான் ராஜா ஓகே தைராய்டு வந்து குயின் பிட்யூட்ரிக்கும் தைராய்டுக்கும் தான் கனெக்ஷன் ಜಾஸ்தி ஏனா பிட்யூட்ரி தான் தைராய்டை இயக்குது அதனால இயர்க்கை வந்து அந்த தைராய்டை மூளைக்கு கீழே கொடுத்துறாங்க இது ஒரு பட்டர்ஃப்ளை ஷேப்பில் இருக்கும் நீங்கள் அனாட்டமியில் போய் பார்த்துக்கலாம் நெட்டில் இருக்குது இது வந்து முக்கியமாக வந்து வெனேடியம் பவர் வெனேடியம்ன்றது ஒரு மெட்டல் நம்ம பதினோரு மெட்டல் இருக்கும் ஒவ்வொரு செல்லுலையும் மொத்தம் அட்டமிக் காம்பனன்ஸ் அதில் வெனேடியம் ஒன்று இந்த தைராய்டு என்ன பண்ணுதுன்னு சொல்லிடுறேன் நீங்கள் அந்த பிளட் டெஸ்ட்லலாம் பார்ப்பீங்க டிஆர்ஹெச் அப்படின்னு தைராய்டு ரெகுலேட்டரி ஹார்மோன்னு பேர் இதை வந்து போஸ்டீரியர் பார்ட் ஆஃப் பிட்யூட்ரி செல்ஸ் தான் தயாரிக்கும் இதில் ஹைப்போதாலமஸும் இன்வால்டு அது வந்து தைராய்டு ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோனாக மாறும் அதுதான் டிஎஸ்ஹெச்னு பார்ப்பீங்க பிளட் டெஸ்டில் ஏன் இது மூளைக்கு கீழே கொடுத்துருக்குதுன்னா அது குயிக்காக வரணும் அதுக்கு அதனால தான் அந்த ஒரு சுரப்பியை மட்டும் இயற்கை மூளைக்கு கீழே கொடுத்துருச்சு கரெக்டாக நீங்கள் போய் அனாட்டமியில் பார்க்கலாம் எவ்வளோ ஷார்ட்டாக இருக்குது மூளைக்கு கீழேன்னு ஏன்னா சென்டர் ஆஃப் த பிரெயினில் பிட்யூட்ரி இருக்கும் இந்த டிஎஸ்ஹெச்சை வந்து தைராய்டு ரிசீவ் பண்ணும் ரிசீவ் பண்ணி இதுதான் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் தைராய்டு ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் அந்த தைராய்டு உயிரணுக்களை ஊக்குவிக்கும் அப்போ வந்து இது ரெண்டு பொருள் தயாரிக்கிறது இந்த டிஎஸ்ஹெச்சை ரிசீவ் பண்ணி ரெண்டு பொருள் தயாரிக்கிறது ஒன்று வந்து எம்ஐடி எம்ஐடி இன்னொன்று வந்து டிஐடி எம்னா மோனோ அயோடின் தைராக்சின் சிங்கிள் மாலிக்யூல் டிஐடினா டை அயோடைன் தைராக்சின் டைனா ரெண்டு ரெண்டு தைராக்சின் மாலிக்யூல் உன்னோட ஒன்று ஓட்டின்னு வரும் எம்ஐடி அண்ட் டிஐடி எம்ஐடி வந்து கம்மியாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் டிஐடி ஜாஸ்தி ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் புரியுதுங்களா எம்ஐடியும் டிஐடியும் ஒன்று சேர்ந்தால் ஒன்று ரெண்டு டி த்ரீ டிஐடியும் டிஐடியும் நிறைய நிறைய டிஐடி இருந்தாலும் டிஐடி டிஐடி ஒன்று சேர்ந்தால் டி ஃபோர் ஸோ தொண்ணூறு சதவிகிதத்துக்கும் அதிகமாக டிஐடி டி டி ஃபோர் வரும் டி ஃபோர் ஹார்மோன் பத்து சதவீதம் இல்லை அதுக்கு குறைவாக டி த்ரீ ஹார்மோன் கிடைக்கும் இந்த டி த்ரீ டி ஃபோர் ஹார்மோன் ரெண்டும் இருக்குது பாருங்கள் இதுக்கு பிளட்டில் ட்ராவல் பண்ண தெரியாது பிளட்டுக்கு வரணுமே அவர் ஸோ தைராய்டு பைண்டிங் ப்ரோட்டீன்னு ஒன்று இருக்குது டிபிபின்னு அதை பிடிச்சிங்கன்னு ரத்தத்தில் வந்துடும் டி த்ரீ தான் ஸ்மார்ட்டாக வேலை செய்யும் டி ஃபோர் வந்து லேசி ஆனால் தொண்ணூறு சதவீதம் இல்லை அதுக்கு மேலே டி ஃபோர் தான் நமக்கு கிடைக்குது சரியா இப்போ கல்லீரல் இருக்குது பாருங்கள் ரத்தத்தில் வந்துருச்சு இல்லை கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு டி ஃபோர் வருதுன்னு வச்சுப்போம் அறுபது சதவிகிதம் டி ஃபோரை ஒரு மாலிக்யூலை எலிமினேட் பண்ணி டி த்ரீயாக மாற்றி கொடுத்துடும் 
இன்னும் நாற்பது சதவீதம் இருக்குது வயிற்றுக்குள்ளே அந்த கட் ஃப்ளோராக இருக்குது இல்லை நூன் கிருமிகள் லேக்டோபேச்சுலர்ஸ் பேக்டீரியாஸ் அவங்க இருபது சதவிகிதம் டி ஃபோரை டி த்ரீயாக மாற்றிடுவாங்க ஓகேயா மஸ்குலர் டிஷ்யூஸ் இருக்குது பாருங்கள் பாடியில் மீதி இருபது சதவீதம் அவங்க மாற்றிடுவாங்க டி ஃபோர் அனைத்தும் உங்களுக்கு டி த்ரீயாக மாற்றப்படும் புரிஞ்சுதுங்களா இப்போ டி த்ரீயோட வேலை என்ன டி த்ரீ இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் காம்பனன்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு காம்பனன்ட் தைராக்சின் த்ரீ இதுக்கு பேர் இப்போ தைராய்டு வந்து நல்ல சுகாதாரமாக இருக்க வேண்டும் என்றால் அதுக்கு வந்து உங்களுக்கு அயோடின் வந்து முக்கியமான ஒரு உணவுப் பொருளாக தேவைப்படுது இல்லைங்களா அதுதானே நீங்கள் சொல்கிறீங்க அந்த அயோடின் நமக்கு சாப்பாட்டில் இருக்குது ஓகேயா அயோடை சால்ட் நீ சாப்பிடணும்னு அவசியம் கிடையாது கிடையவே கிடையாது நம்ம சாப்பிட்ற சாப் கொஞ்சோண்டு அயோடின் இருந்தால் போதும் நமக்கு புரிஞ்சுதுங்களா டேஸ்ட் அயோடின் டேஸ்ட் எல்லாம் கொடுக்காது உனக்கு உப்புன்றது வந்து கரிப்புமா அயோடினுக்கும் உப்பு டேஸ்ட்டுக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது புரிஞ்சுதுங்களா அது வந்து ஒரு மித்து தான் அதை பற்றி நம்ம இங்கே பேசுவோம் நம்ம தைராய்டு பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் இந்த டி த்ரீ இப்போ எதுக்கு பயன்படுது டி த்ரீ இருந்தால் தான் உடல் மொத்தம் இயங்கும் டி த்ரீ இல்லைன்னா இயங்காது த ரேட் ஆஃப் மெட்டபாலிசம்னு சொல்கிறாங்கல்ல மெட்டபாலிசம்னா அனைத்து ரசாயன பரிமாற்றமும் நிகழ வேண்டும் என்றால் இந்த தைராக்சின் த்ரீ வேணும் உன் குளுக்கோஸ் மெட்டபாலிசத்துக்கும் இது தான் உன் கேல்சியம் பொட்டாசியம் சோடியம் மெட்டபாலிசம் எல்லாத்துக்கும் இது தான் இன்னும் சிறப்பாக சொல்லணும் அப்படின்னா டி த்ரீ தான் பிரிட்ஜு ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் உனக்கு செல்லு வந்து சிக்னலிங் சிஸ்டமில் தான் வேலை செய்யும் அந்த சிக்னலிங் சிஸ்டம் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சுன்னா அதை டவுன் பண்ணி கொடுத்துரும் டி த்ரீ மாடுலேஷன் கம்மியாக இருந்ததுன்னா ஸ்டெப் அப் பண்ணி கொடுக்கும் ஆம்பிளிஃபை பண்ணி கொடுக்கும் பவர் பிரிட்ஜும் அவர் தான் கரெக்டாக அந்த ட்வெண்ட்டி மெலபிள்ஸ் பவர் வரணும் செல்லுக்கு அவர் அதுவும் அவர் தான் இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு ஹார்ட் ஒரு லங்கு ஒரு லிவர் உள்ளுறுப்புகள் ரத்த இயக்கம் கார்டியோவேஸ்குலர் சிஸ்டம் மூளையின் இயக்கம் அனைத்து உயிரணுக்களும் சிறப்பாக இயங்க வேண்டும் என்றால் உங்களுக்கு டி த்ரீ வேணும் இந்த டி த்ரீ டி ஃபோர் டி த்ரீ கன்வர்ஷன் இருக்கு பற்றியா இது வந்து ரொம்ப முக்கியம் அந்த அந்த கன்வர்ஷன் வந்து உனக்கு வரணும் இல்லைனா டி ஃபோர் வேலை செய்யாது அப்போ வந்து உன்னுடைய கல்லீரலினுடைய ஆரோக்கியம் வந்து அற்புதமாக இருக்கணும் தைராய்டு நல்லா வேலை செய்யுது டி ஃபோர் டி த்ரீ ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அமுச்சிடுச்சு ஓகே கட் ஃப்ளோராவால் கொஞ்சம் தான் டி ஃபோரை டி த்ரீயாக மாற்ற முடியும் மஸ்குலர் டிஷ்யூவால் கொஞ்சம் தான் பண்ண முடியும் கல்லீரல் தான் மெயினாக பண்ணணும் உன் கல்லீரல் அடி வாங்கிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும் அறுபது பர்சன்ட் டி டி ஃபோர் டி த்ரீ கன்வர்ஷனில் ஒரு நாற்பது பர்சன்ட் ஐம்பது பர்சன்ட் அடி வாங்கிடும் அடி வாங்கிச்சுனாலே நீ ஸ்லோ ஆகிடுவார் இப்போ ரொம்ப வயசானவங்க இருக்காங்கல்ல ஒரு தொண்ணூறு வயசுக்கு மேலெல்லாம் அவங்களோட மூமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கும் ஒரு கொஞ்சம் எழுந்து ஒரு பாத்ரூம் போனால் ரொம்ப டைம் ஆகும் ஓகே உடல் அழிவில் அவங்க ஸ்ட்ரக்சரெல்லாம் அவங்களுடைய இதெல்லாம் கொஞ்சம் நலிவடைஞ்சிருக்கும் இல்லைன்னு சொல்லலை செல்ஸ் குறைஞ்சி போகுது அப்போ உங்களுக்கு வந்து டி ஃபோர் டி த்ரீ கன்வர்ஷன் ரொம்ப கம்மியாகிடும் டி த்ரீ ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் அவங்களுக்கு அதனால் இயக்கங்கள் குறைய ஆரம்பிக்கும் அதுக்கு மெயின் காரணமே டி த்ரீ தான் இவர் ஒத்தர் இவர் ஒத்தர் தான் இவர் 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 இல்லைன்னா அந்த டி த்ரீ இல்லைன்னா உன்னுடைய இயக்கங்கள் உன்னுடைய ரேட் ஆஃப் மெட்டபாலிசம் எல்லாமே அடி வாங்கிடும் உள்ளுறுப்புகளின் செயல்பாடு அந்த சீரான அந்த ரிதமிக் ஃபங்க்ஷன் எல்லாமே போயிடும் அவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது தைராய்டு இது இப்படி தான் வேலை செய்யுது ஓகே டிஆர்ஹெச் டிஆர்ஹெச் இஸ் கன்வெர்டட் டு டிஎஸ்ஹெச் டிஎஸ்ஹெச் வந்து உங்களுக்கு எம்ஐடி டிஐடி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அதுலேருந்து டி த்ரீ டி ஃபோர் வருது அது தைராய்டு பைண்டிங் ப்ரோட்டீனை புட்டு இந்த அர்த்தத்தில் வருது அந்த டி ஃபோர் அறுபது சதவீதத்து மேலே லிவர் வந்து பிரித்து மாற்றி கொடுக்குது டி த்ரீயா அந்த சம இறைப்பையில் இருக்கக்கூடிய அந்த நுண் கிருமிகள் இருபது பர்சன்ட்டையும் உடலில் இருக்கக்கூடிய தசை பகுதிகள் ஏதாவது பர்சன்ட்டையும் மாற்றி எல்லா டி த்ரீயும் டி ஃபோரையும் டி த்ரீயாக மாற்றி கொடுக்குது இந்த த்ரீ த்ரீ
உடலின் அனைத்து இயக்கங்களுக்கும் எல்லா இயக்கமும் உன்னுடைய சருமம் தோல் வரைக்கும் நடக்கக்கூடிய அனைத்து இயக்கங்களுக்கும் டீ த்ரீ இல்லாமல் முடியாது புரிஞ்சுக்கிறியா இதுதான் தைராய்டு ஸோ தைராய்டு பற்றி எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் வந்து போயிட்டு இருக்கு இல்லையா ஸோ இது ஜஸ்ட் ஸ்டார்டிங் இன்னும் நிறைய எபிசோட்ஸ் உங்களுக்காக வெயிட்டிங் மறக்காம அடுத்த எபிசோட பாருங்கள் மீண்டும் அடுத்த வாரம் உங்களுக்கு வந்து மீட் பண்ணுறேன் அதுவரை மீண்டும் வந்து விடைபெறுவது உங்கள் நம்பர்தான்